വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധനയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഈ ആലയത്തിൽ തിങ്ങി നിൽക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഈ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ യോഗ്യനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ബഹുത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ രോഗികൾ ഇന്ന് വരെ പകൽക്കാലം സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇത് ഹലലു ആരാധന വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സൗഖ്യമാകട്ടെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ രോഗത്തിന്റെ കെട്ടിൽ നിന്ന് ഹലലുയ സ്വത്ര വിമുക്തരാകട്ടെ ഹലലുയ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് ദൈവസ്ഥൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹലലുയ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഇത്രത്തോളം സമയം നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ കർത്താവേ മാനുഷികമായ നിലയിലല്ല കർത്താവേ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ പാട്ടുകൾ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പാട്ടുകൾ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ ആത്മാവിൽ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ നിടയാകട്ടെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികളും ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അവിടെ നിടയാകുമാറാകട്ടെ ആത്മാവ് തന്നെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആരാധനയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നമുക്ക് പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാമല്ലോ Let's praise him. Let's stay in his presence and praise him. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Sudhi che maname Dityam unnin Jeeva nadhan Eshuve Sudhi che maname Dityam unnin Jeeva nadhan ോടാ സ്നേഹിത 
We have everything in Jesus. He is worthy of our praise. 
He is worthy of all honor, all knowledge, all wealth, everything that we have. Studia pa, studia pa, studia pa. I'm in the snare in the arm. He had the part of Adam Bol. Take mention of the words. Pay attention to the words. I'm in the snare in the arm. Etra told on the Malay snake in the number of pen. Namako Varnipa Navilla. We don't have words. Oh Lord, let every tongue confess that you are God. Let every knee bow down to you, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for being in our presence, Jesus. Thank you, Jesus.
ஆக்குவே என்னில் பாகம் தோறு சக்தி இது கிருபையால் 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 கிருபே நித்திய சேகித்த சேகாவிது கிருபையால் 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 கிருபே என்னில் பாகம் தோறு சக்தி இது தெய்வத்து சேகத்தில் ஆழவிடு ஆவாதில்லே என்னில் பாகம் ஒரு சக்தி ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது சோர்க்கிய சந்தோஷமே What a privilege the Lord has given us to come into the house of the Lord and worship the Lord together. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. I was rejoicing in the Lord along with you all as we were worshiping Him. 
the Almighty God, our Savior. Uh, even from the very beginning, uh, when Pastor Alex was leading and from our uh, uh, Malayalam group who were singing the songs, the Spirit of God was marvelously moving in our midst. Amen. And I thank God for all the blessings that uh, we have received and the privilege, as I have mentioned, uh, good Lord has given us. Pastor has asked me to minister from the word today, uh, and I do not know. I will try my best to speak in English, and sometimes I will get into Malayalam also. Uh, please give me a keen attention and uphold me in your prayers that the Almighty God may use me for His glory. Hallelujah. The Lord has given me a verse uh, from the book of Job, chapter 1, verse 1. A verse very familiar to every one of us. In the land of Oz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. There is a beautiful prayer in all Anglican Christians. I want to bring it forth and uh, go through the word of God. Father God, give us what we have not. Make us what we are not. And teach us what we know not. Father, therefore, I humble myself in your holy presence. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. In Hebrew division, the book of Job is in the poetical as well as in the wisdom section. Today I like to bring some of the treasures that I have learned from this book and from the person, Job. The name Job in Hebrew means sufferer or the persecuted one. As I was wondering in this book, God has helped me to make about 20 questions from this book. And I try to answer that 20 questions as much as I can. As I go through this book. Once I went through these questions, I figured out that the answers literally helped me to study the book and the person job philosophically, systematically, theologically, moreover, spiritually. Today I like to bring one of the questions, I don't think I have more time to bring other questions. If I have time, I get into the second one. Mostly I stay in the first one and try to sit down in the limited time that uh, I have. Pastor has given me largely, uh, uh, given 30 to 35 minutes uh, uh, to, uh, uh, to the youth section. Uh, it is pretty much lavish. Thank you, Pastor. Blessed be the name of the Lord. The question is, how come Job got an excellent character? Or what is the secret of the great character Job had? And I went through the scripture portions, especially the book of Job. I came to believe and understand that the very key, the key to the, his excellent character is the fear of God. The very first verse we see it, that he who feared God. Not only in that verse, we see in the eighth verse, God himself testifying Job is a person who feared God. And his wife 
questioned him why are you holding on the fear of god since all these tragedies came into your life reject god renounce him curse him the test the true test that job was going through was how much he can hold the fear of god i want you all to come along with me and if you have any statement you want to make i just want to make it as a dialogue more than a first sermon and if you have anything that you want to uh, bring it forth i gladly wanted to hear it and to uh, the whole audience will like it blessed be the name of the lord the argument of satan in chapter 1 verse 8 and chapter 2 verse 3 onwards to a god the secret of job's fear of god was his material blessing and his physical health the second time chapter 2 first time he said it was because of you protected him and you have blessed him you have materially blessed him that was that was the secret of his of the fear of god and he failed in that and then he come again to god the almighty and said hey the reason is that you have given him a good health if you touch his health he will renounce god that was his test the test was that how much a true child of god all the fear of god of a times that i have heard even from christians maybe because of the ignorance or or something else or bike sliding or not knowing the lord very well sometimes we say that why god why god did this to me God didn't do any evil in our life. You know what Bible says of God? Bible says of God is our God is a good God. Everybody say it together. Our God is a good God. Jesus said it. God only is good. So no one can question a good God. only goodness will come from a good god but the calamity is and the pain and the agony and the sorrows and the war and the blood shedding every evil the plagues and everything that we see with our own eyes is not from god god might have permitted it but it was the reason we must understand that we'll go a little deeper into it but the question that we have to remember today how much a person if all our wealth is gone one day i become the poorest person in this world can i can i keep the faith in god the fear of god even then even when we go through the times and tribulations that we think that we cannot tolerate can we still hold on the true faith in god the main matter the lord is teaching us through the book of job a true child of god will go through affliction sorrows and all those things even in that situation a true child of god will keep the faith in god the fear of god blessed be the name of the lord okay the monologues and the dialogues that we hear from job is very excellent before i get into it i want to 
Let you know there is a difference between clever and wisdom. I'm going to get into it right now. Clever. A worldly paper without God can have it. If we, have, if we are clever, you know how to make money. If you are clever, you can cheat a person. If you are clever, you can get into a position. But a true wisdom will lead us into the fear of God. Clever and wisdom is totally different. The last dialogue Job had in his uh, three cycles of dialogue we can see. The last dialogue of the book of Job that we can see is from chapter 26 to chapter 31. In that dialogue, he defended very perfectly that he is a true child of God. Every allegation his friends brought, he defended it very well. We can see from chapter 26 to chapter 31. After that, he stopped his uh, uh, dialogue with his friends. There will be go into the 31st chapter, the very cross of the chapter. We can see there in the uh, 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 dialogue talk of God. Chapter 26 is talking about the omnipotence of the Almighty God. Last words, who can understand the thunder of his power? That's what verse 26 is talking about, the omnipotence, the mighty power of the Almighty God, even when he was going through afflictions and sorrows. Chapter 27, he is making his decision. What kind of decision even in his affliction and sorrows that he has made? Read it. Read chapter 26 to 31. You will learn quite a lot of things about uh, John. 27, he made a lot of his decision even in his afflictions. Child of God, even when you are in tears, even when you are going through sorrows and agonies, we can make great decisions in the presence of God. I have chose this uh, a section or uh, about job for another reason also. Next week is our children are going to school. I thought it is better to talk about the fear of God. And something about the fear of God from the life of Job. That they can and all of us can adopt in our personal life. Let me go back to chapter 28. Chapter 28 is the chapter of wisdom. 29, talk about his past history. 30, talking about his present afflictions. And chapter 31, an excellent chapter. Every one of us must understand and read it. It is talking about his great character. Even in agony, even in pain, even in great sorrow, he is talking about his great character. Oh, what? 20, let's go to chapter 28. Let's ponder some of the things that we can learn. In chapter 28, he is telling that you cannot find wisdom in gold, that you cannot learn wisdom from power and position, or any such things. He is bringing forth uh, 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 the topaz of Ethiopia and also uh, 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 sapphire and, uh, and all kind of precious onyx and gold and silver and everything. And he is telling that you cannot, you cannot, you cannot find the wisdom of God in any of these things. You must read the book of Job and to see that how great was his wisdom. 
Some other time we will discuss into it and we have no time to go into there. But finally, he is concluding, everyone come into chapter 28 and open your Bible. And the last verse, verse 28. Everyone, both English and in Malayalam, all the children specially open it. Let us read it together. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord is wisdom. And to depart from evil is understanding. What is understanding? Depart from evil is understanding. The fear of the Lord is wisdom. If you have wisdom or if you are a fool, how can we understand that when you have the fear of God? You may be clever. Cleverness does not teach you or tell us that you have the fear of God. But if you have true wisdom, true, true wisdom, you always have the fear of God. The fear of the Lord is wisdom. And depart from evil is understanding. Now you know that why I have chose this subject, uh, especially talking to the children. Um, everyone, please listen. The school is starting to this week. I don't know when the college is starting. Something that you need to know. Can we read it together one more time? Even if I don't have no time. And then to everybody louder, through the mask, let, let, I, I am going to hush you, you talk. I want to hear your voice. How much you can bring it forth? Read it loud. Thank God. Hallelujah. I believe Solomon must have learned from the book of Job because it's the earliest book. That's why he brought for a lot of thoughts uh, uh, in, in his books of wisdom. Proverbs and Ecclesiastics and so on. Song of Solomon and so on. And the fear of the Lord is wisdom. Depart from evil. The medium of Job's fear of the Lord toward God was his integrity and his innocency toward God. Amos 3, 3. Can anyone say it? If one of the youngsters can say it, under age 21, without looking the Bible, Amos 3. Don't bring it up there. Amos 3. Three, if we can memorize it, twenty dollar coming. <laughs> what is verse? Now you can bring it up. Amos three. Can two walk together except they agree? Can you walk with your friend? If you are enmity with your friend, can two walk together unless they are agreed? What prophet is telling that unless you have an agreement with the Almighty God, your Savior, you cannot walk with the God, you cannot talk with the God, you cannot have an intimacy with the God. The most important thing in every child of God is that walk with the God. Walk with the God. Walk with the God. Let me say one more thing. There is a saying in English, jobs come for this. It's a joke that if someone is trying to comfort us falsely, we say that you are a jobs comforter. Well, let's study. Three good friends and the fourth one, we can sleep verse 32 onwards. 
chapter 32. What do you learn from these four friends? You can see a lot of mistakes. God corrected them in the last. But what I have learned is their theology ends. They knew God very well. Every statement that they have made is from the knowledge that they have from God that only a sinner go through affliction. That was their key. That's why they, they, they tried to uh, uh, bring all those things to Job. Their ultimate aim was bring Job into repentance. That's all. Bring Job into repentance. They knew that if Job repent, he will be restored. But none of their dialogues did that. It tells us that our knowledge, our theology, our explanation do nothing unless God moves. You know, lastly, God moves in chapter 42, verse 4 and 5, you see, Job's repentance was so fast, so fast, a vision from God, an intimacy with God, more than of my preaching or anybody's preaching, you will have repentance and you will have intimacy with God. Try to have intimacy with the Almighty God. There we can see that in chapter 28, and also he is selecting his friends. His friends are good people, were very good people. You couldn't find any fault in them in their dialogue. Even Apostle Paul have picked up one verse from chapter 4 in 1 Corinthians chapter 3. I think chapter 3 verse 9. It is from Eliphaz, a friend. Because their, their statements were excellent. But they did not know why Job's afflictions were. That's the only mistake they had. We can learn a lot of things from it. Why I say these things? Christopher, can you say why I say these things? I said these things, the selection of friends. Job didn't have any evil friends. Very well it tells in all the books. He went away from all evil friends. All his friends were fearing God. All his friends were philosophers, theologians, great men. When you go to school, think of the selection that you are going to make with your friends. What kind of friends you are going to choose? Very important. Very important. Very important. Always remember that you are a child of God. I can only have a friend who fear God. What was the test of Abraham? Genesis chapter 22, verse 1, we can see. 22, we can see, verse 1, God is testing Abraham. There is reason, there are big theological things that we can learn from it. We have no time into it. But Genesis chapter 22, verse 12, tells us something. As God was testing the fear of God. Genesis chapter 22, verse 12, if we can bring it up. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know thou have fear rest of God. What was his test? What was his test? The same test Job was going through. Testing the fear of God. When he won that test, what happened? God made a covenant with his son, with him, and with his son Isaac. 
You read book of Genesis chapter 22. When you have the fear of God, it's not only you. It comes. The blessings and the covenant of God come into your generation. Always remember. Fear of God. In your life. Another name for the almighty God in Genesis chapter 40, uh, uh, 31 verse 42. Jacob says of God. I didn't look. If, when I am running over time, please just uh, uh, give me a hand and I will, I will stop right there. Another name for the almighty God is the fear of Isaac. Fear of Isaac. Where did he get the fear, Isaac? God knew Abraham had the fear when he offered his son to the altar. And now Jacob is telling another name for God is the fear of Isaac. Isaac must have feared very well, very deeply when he was in the altar. He got the fear of God when God spared his life and offered a God and instead of him he been offered. Just to want to bring forth one thing. What do we get from the throne? Isaac got the fear of God from the altar. From the altar of our Lord Jesus Christ, the cross. What do we get? What do we get? Fear of Anyone who depart from the uh, uh, from the uh, from the uh, uh, cross without fear of God, they haven't truly seen God. We must have the fear of God in our life. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Justin. <laughs> God bless us. Let everybody come on in. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. What was the power of the fear of God? In 2 Timothy chapter 3, verse 5. The power of the fear of God is Holy Spirit. There is power. How can you hold on the fear of God? You must have the power of the Holy Spirit generating you from the Almighty God. Then you can keep the fear of God. It's not the outward appearance. There is a mystery in the fear of God. First Timothy chapter 3, verse 15, in fact, 16. There we can see six steps to the fear of God. Once you go through it, you will understand having Jesus fully in your life is the fear of God. Once you go through that. And the seventh one is in Titus chapter 2, verse 11 to 13, our glorious hope. And let me stop it here. Shall we close our eyes before our rank stage lead us into praise and worship? Father God, I have given what you have gave. These precious people are thine, O God. Let us have the fear of God in our lives. Spirit of the living God, dwell in us in a marvelous way that we may continue in the fear of God. Let us have the wisdom to have the fear of God and the understanding to depart from evil. Let your name be exalted. In Jesus' name we pray. Thank you, all. God bless you. Amen. Hallelujah. Let us rise in the presence of God this morning. Hallelujah.
God, we pray this morning, God, that what we heard from the man of God would come to pass, that we'll be filled with the power on high, and with the power on high comes the fear of you, O Lord God, and by fear of you comes wisdom, O Lord, and we pray, O Lord, this moment for hearts that are surrendered and hearts that are thirsty, I pray that your power would engulf each one of us, O Lord, this morning, that we may be engulfed with uh, the power and the fear and the wisdom on high, O Lord, as we walk out, O God, into this world, O Lord. We pray, O God, that the power on high from the Most High, O Lord, would guide from the young to the old, O Lord God. The knowledge of you, O Lord, the knowledge of Christ will govern everything, O Lord God, that we do, O Lord. In the private spot where no, even we think no one is watching, in, even in the public, O Lord, we pray that we will be consistent, O Lord, that we will be the same, Lord, that we would be without hypocrisy, Lord, we will be without, O Lord, cleverness and, and cunning, uh, cunningness, O Lord, and we will be fully, O Lord, authentic before you, O God. In Jesus' name, amen. Let me begin by reading a, a portion from Scripture this morning. Um, it ties together with the, a lot of things that were said, but uh, let me just quickly read this. Our time is short. Psalm 46 to 8. This is a Messianic prophecy or about Jesus. In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required. Then I said, Behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me. I delight to do your will, O my God. Your law is written within my heart. Hallelujah. Let us take this moment to meditate upon that scripture portion. There are so many things that can be said. One thing that the Lord highlighted to me is Jesus saying, and this is what we believe Jesus is saying, Behold, I have come. In Matthew, it, uh, you know, uh, it says here that uh, in, uh, uh, Jesus is fulfilling a, a prophecy in, in Zechariah that says, Behold, your king is coming to you humble, mounted on a donkey. In John, it says, uh, uh, as Jesus before Pilate, Pilate says, you know, Jesus is coming out with uh, thorns in his head. And Pilate says to the crowd, Behold, your, the, behold the man. And later on, he, he says to uh, uh, the crowd again, Behold your king. Church, I want to just highlight to you this fact. Once we understand that Jesus is the one, the first one to ever to answer the call to be sent, we will understand what everything else, else in the scripture Jesus answered the call from the Father as his, as his plan was laid out by the, by the writing of Scripture. Jesus looked into it and he said, Behold, I come. The scroll that is written is written of me. And what did Jesus do? He came as a humble servant. He came mounted on a donkey, a symbol of foolishness. He came with the, he was put upon the, the thorns and he was scorned for our sin. And Pilate mockingly, just to dig at the Jews, said, Here's your king. Look at this king that you have, disfigured, bloody. Little did they know that Jesus was answering a call. Jesus, this morning, we pray, O oh Lord God, that the vision of what you have done, O oh Lord, we serve a humble king. We serve a suffering servant. I don't know for who this is for, but if the Lord has been imprinting, imprinting in your heart, it might be months, weeks, the vision of Christ has grabbed hold of your heart. I'm not talking about this morning. I'm talking about 
a, a gradual walk in, in your walk. You have been gripped by the knowledge of Christ. You want to serve Him. You want to dedicate your life for Him. Over the course of this singing that we have, come forward. Consecrate your life. If you are willing to sacrifice your life, because we are following this humble king. To say, here am I, Lord. Help me to follow you. Send me. Here am I, Lord. Send me. Let's sing to Jesus. Worthy. You are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you. He was the mock king, let's sing again. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you, holy, holy, you are holy. Sing to Jesus. Holy, hallelujah. You are holy. King of kings, Lord of lords. You are holy. Holy. You are holy. King of kings, Lord of lords. I worship you. song to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
to God forever. Glory to God. Glory to God. Glory to God forever. You may be seated. When we come into the sanctuary to worship the Lord on a Sunday service, two things, the major two things make a Sunday service remarkable. Number one, the move of the Holy Spirit. Number two, the word of God will be proclaimed from this pulpit with its original power and purity. That's what we are experiencing right from the beginning of this Sunday service. I thank God for that. May the Lord bless you this morning as well. I thank the Lord for this blessed time that we get to sit in front of His Word. From last week onwards, we've been thinking about a new topic. The Lord who looks at the heart. First Samuel chapter 16 verse 7 has been our key verse that we've been meditating on. First Samuel 16, 7, let me read it for you again. Second Samuel First Samuel 16, 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his physical stature because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for the, Lord, for, for the man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. When God was looking for a king of Israel, he was not looking as the way man does, but he was looking for someone with God's heart. Here uh, we see the word of God says that David was a man after God's own heart. In God, in, uh, God saw in David a man uh, that uh, God desired the most out of humans. And last week we thought about the first portion that he was a believing, he had a believing heart in David. Today we're going to part two. From the prayer session right from the morning we've been uh, using this verse. Uh, from a song that was started in the morning it has been continuing. Those were words from a famous song that people uh, in Kerala sang in the morning. This is a good opportunity to meditate on all of the grace and the mercy of the Lord. As the Holy Spirit started with that, this today's thought will also continue in that vein. It was a thankful heart. The second quality of David's heart was that it was a thankful heart. David a heart, a heart that would always be praising God. Psalms 9 verse 1 reminds us. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. Is there anyone who sang so many songs of praise like David did? Many of the psalms are songs of praise. We need to understand the difference between 
ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതാണ് സ്തോത്രം എന്ന മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഇസ് ടു ഗിവ് ഗാഡ് ദ ഗ്ലോറി ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുന്നതാണ് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്ക് നിറകണ്ണുകളോടെ സ്തോത്രം പറയുന്ന പല രംഗങ്ങളും നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് വി കെൻ സീ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഡേവിഡ് വെൻ ഗാഡ് ഹാഡ് ലെഡ് ഹിം ത്രൂ മെനി തിങ്സ് ഹി വുഡ് ഗിവ് ഹിം ദ താങ്ക്സ് അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറയാം ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ ഫസ്റ്റ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ രണ്ട് ശമൂഹന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായമാണ് ആ ചരിത്രം സെക്കൻഡ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ 7 വി സീ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഞാൻ വർത്താന പുസ്തകത്തിലും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് अगेन റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ അനദർ പോർഷൻ ദൈവം തനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ഹല്ലേലിയ ഒരു വലിയ അവസരമാണ് ഇത് This is a great time to thank the Lord for all of his benefits എൻ്റെ സന്ദർഭം ഇതാണ് ഹല്ലേലിയ ദാവീദ് തൻ്റെ ഹല്ലേലിയ ദേവദാരു കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ അന്തപുരത്തിനക തരമനയ്ക്കകത്ത് പാർക്കുന്ന ഒരു കാലം This was a time when David was living inside his palace made with beautiful wood പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ഹല്ലേലിയ കർട്ടൻ മാറ്റിയിട്ട് തൻ തുറച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു when he moved his curtain he saw a vision അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു കൂടാരത്തിന് തിരശീലയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച he saw the the ark of the lord uh, at a distance അത് ഹല്ലേലിയ ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് തിരശീലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് it is behind a curtain and it is inside a tent ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദുഃഖം വേദന കടന്നു വന്നു and there was a pain that came in david's heart ദൈവ മക്കളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ oh children of god do we have such pain നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ നന്മകളിലും ഭൗതിക നന്മകളിലും നാം ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാലയത്തിന്റെ ശൂന്യതയെ കുറിച്ച് ഒരു വേദന നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഡു വി ഹാവ് സച്ച് പെയിൻസ് ആസ് ഡേവിഡ് ഡിഡ് വെൻ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ ലാപ്സ് ഓഫ് ലക്ഷറി ഡു വി ഹാവ് എ പെയിൻ അബൌട്ട് ദി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ദ തിങ്സ് ഓഫ് ഗാഡ് ഐ പി സി എബ്രോന പുതിയ സഭാ ഹോൾ പറയുന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ന്യൂ ചർച്ച് ബിൽഡിംഗ് അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആർ അബൌട്ട് ബ്യൂട്ടിഫൈയിങ് आवर സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇടുക്കമാകുന്ന ദിവസം നാം പുതിയ ആലയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കും വിശാലമായി ചിന്തിച്ചിരിക്കും ഓ when we have a lack of space we us we need to think about new places ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ധനസമൃദ്ധിയിലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവർത്തിയിലും നല്ല വീടുകളിലും ഒക്കെ നാം പാർക്കുമ്പോൾ when we are living in nice homes and have many luxury ആരാധന ആരാധന ആലയം ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം പുറത്തുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം remember there is so many saints that don't have a place to worship ഏറി കിടക്കുവാൻ കിടപ്പാടമില്ലാത്ത തലചായ്ക്കുവാൻ ഒരു കൂരയില്ലാത്ത ദൈവദാസീദാസന്മാർ अनेകരുണ്ട് there are many saints of god that don't have a home and a place to lay their heads പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടും പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുവാൻ ത്രാണി ഇല്ലാത്തവരെ എനിക്കറിയാം ഐ നോ മെനി പീപ്പിൾ ദാറ്റ് Uh, even though they are of age they cannot get married due to the lack of finances but ningal yokkum pastor parayna sridhanam kodukko njangal paisa kodukana nanu you might ask pastor are you preaching dowry nammal adile vishwasikkunnilla kodukkunnilla nammal adu vaangaravilla aarengilu vaangittundengil devan shemikkatte no i don't believe in that and uh, if anybody has uh, g- g- gathered that lord forgive them avan innu yan paranju vannadalle ya nammada karam kondu nammada samrthi kondu mattullavarku oru thanalinu vendi nam irangarundo oh are we supporting other Uh, and uh, helping others uh, in their time of need charity work ne kurichu nammal othiri prasangikkunnathum pravartikkunna oru vyakthiyana yes we speak about charity works and work for that kaniyaichu ennodu devaarnu oda vittu charity work ennu parayunnathu continuous aayittu cheyyanda oru karyam aanannu the spirit of the lord spoke to me last week and said charity work should be a continuous thing vallapodum cheyyunna oru charity work alla devan nammale kurichu aagrahikkunnathu the lord does not want us to do it uh, off and on ningal apostle prathi 6th adhyayam mudal vaichu thodangu look at acts chapter vidavamare ദിനം പ്രതി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ചർച്ച് യു സീ ദ ദേ യൂസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെയർ വിഡോസ് ഡെയിലി അതെ നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക തലയിലെ നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് അദേഴ്സ് ത്രൂ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് വി ഹാവ് ഐപിസി കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ പിവൈപി ഘടകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അല്ലെ സൗജന്യമായി സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവദാസന്മാർക്ക് പത്ത് ദൈവദാസന്മാർക്ക് അവർ വീട് വെച
and they want to build homes for 10 servants of god 8 lakh mudal 10 lakh vare aanu adinte chelavu ennu parayunna egadesham 12 alli 12000 dollars aanu adinte chelavu varunathu 12000 dollars would be the the cost arkengilum thalpiriyam undengil nammada sabha treasurer mission director yo executive committee yo committee yo vendapedu adinu ningalku or avasaramayi maarattu oru devadasinu thala jaippan oru idam deiva sabha vechu kodutengil etra nannayirunnu if any of you are interested meet the officials if you are able to help a servant of god how great it is enna prasanga vishayathil nalpan divert cheythu poyi nenikku ariyan parishu ധർമ്മമായിരിക്കാം അങ്ങനെ നയിച്ചത് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പണിക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ഫ്രം മൈ മെസ്സേജ് ലെറ്റ് മീ കം ബാക്ക് അങ്ങനെ ദാവീദ് തന്റെ അലടിയ വീടിനകത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോൾ സോ വെൻ ദേവിദ് തോർട്ട് അബൌട്ട് ദി ആർക്ക് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ദാറ്റ് വാസ് അവേ ഫ്രം ഹിസ് പാലസ് തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നാദാൻ പ്രവാചകനോട് തന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെ പങ്കുവെച്ചു ഹി ഷെയർഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദി പ്രോഫിറ്റ് നേതൻ നാദാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് നേതൻ ആസ് ദി ലോർഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ആൻസർ ദൈവം നാദാനോട് പറഞ്ഞു നീ ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിൽ നമ്മളോട് ഈ സന്ദേശം പറയണം and uh, the lord told nathan go into the house of david and tell him this message നമ്മുടെ ചിന്ത ദാവീദിന്റെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചാണ് we've been thinking about the heart of thankfulness in david and samuel 7 in 8 9 തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ in second samuel chapter 7 7 and 8 നാദാൻ തന്നെ വന്നു അല്ലയോ തന്നോട് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് there is a message that nathan comes and tells him നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോർഡിൽ കാണാം സൈനികനെ യഹോവ ഇപ്രകാരം മരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് പ്രഭുവായിരിക്കേണ്ടതിനെ ഞാൻ നിന്നെ പുൽപ്പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ആടുകളെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നീയല്ല നല്ലിയ നിന്റെ മകനാണ് എനിക്ക് ഒരാലയം പണിയേണ്ടത് നിന്റെ ഗ്രഹവും നിന്റെ രാജ്യത്വവും നിന്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും എന്റെ മുമ്പാകെ ഉറച്ച് ഉറച്ച് സ്ഥിരമായിരിക്കും you you david yeah verse 7 in all the places where and i have walked with all the children of israel spake i the word that any of the tribes of israel who i am commanded to feed my people israel saying why build ye not a house of cedar nokka ivide ee vajanam nadan pravajagan thannodu devathinte arlappod arichappol when nathan uh, let david know what god had commanded him david ulmurile kodi kayari David ran into his inner room. And there was 18 that to watch you will come here. And the summary I'm going to say. Let me summarize it in verse 18. Oh, Mudangal irindu kondu narakannukaloda uyarthappetta karangalal Davidu parayna chila vaajagangal. David is saying some things eyes full of tears. Kartava Yehove nee enna ithrathoolam kondu varuva naan endullu. Who am I oh Lord God that uh, my house that you have bought me thus far and chuttu paadum kannodu chittu paranju ende kudumbam adu endu yogyathayullo he is looking around and saying what is my house worthy of this avudunnaana nee anugrahichathu njan praabichirikkunna nanmagal ellam avudutha kayil nu seegirichathana oh you are the one that has supplied me all these things you are the one worthy of praise aattadeyane prabhu vaakki raja vaakki thangana nu njan thirichariyunno i understand that you have made a young shepherd boy into a king adhe deivamakkale david eppodum deivathodu nanni ullavanayirunno david was always having a heart of thanksgiving he was a man with a grateful heart always towards god devathodu nanniyulla hrudayam a grateful heart towards god all the time was david and thanne sahayikkam thanne snehikkam kai thangal kodukkam cheyda yonadan shavulinte magan യോനാദാനോടും തന്റെ കുടുംബത്തോടും ദാവീദിന് കടപ്പാടും നന്ദിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ലോയൽ ടു ജോനത്തൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടുക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി ഒന്ന് ഹി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് നമ്പർ 2 ഹി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു പീപ്പിൾ അല്ലേ ഒന്ന് ദൈവത്തോട് നന്ദി ഉള്ളവനായിരുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യരോട് നന്ദി ഉള്ളവനായിരുന്നു സോ ഹി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ആൾസോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദി പീപ്പിൾ अराउंड ഹിം അതേ ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്ന ദൈവം ദാവീദിൽ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത തനിക്ക് അവനെ ബോധിച്ചതിന്റെ കാരണം അവനിൽ നന്ദി ഉള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു ദി ലോർഡ് ഹു ലുക്സ് അറ്റ് ദി ഹാർട്ട് Lord saw the heart of David as a man after his own heart because he had a thankful heart. നാം ഈ പാർക്കുന്ന ഭൂമി നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തി ഇല്ല. There is no uh, exaggeration in saying that uh, the people around us are becoming thankless. വെറുതെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. I'm not just talking about empty platitudes of thank you. നന്ദി കേട് കാട്ടുന്ന പ്രകൃതം മനുഷ്യൻ മനപൂർവ്വം മറവി മൂലം ചെയ്യാറുണ്ട്. There are people that are uh, thankless all around us. എന്നാൽ ഒരു ആത്മീയൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും 
തികഞ്ഞ പൂർണ്ണ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണം but a spiritual man should always be having a grateful heart towards god and fellow man വാക്കു കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നന്ദി പ്രവീണിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും മടി നാം കാണിക്കരുത് we should never be lacking in our words and our action and showing thanks to god and to our fellow man ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് പാർട്ടി രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ചിട്ട് രാജ്യത്തെ ഭരണകർത്താക്കളെയും kutram parayunnathu nannigade thanneyana if we are in this country in this free country and we are always criticizing our leaders that is thankless nondu prasavicha maadavine ninnikkunnathum ulartthu validaakki pidavine odu nishkaranamai perumaarunnathum nannigade thanneyanannu palamuragal tirichariyanam the generations let us realize that uh, being uh, angry with our parents it is a thankless thing kooda parkunna bhaarikku kodukkanda bahumaanavum alaliya snehavum kodukkade avar cheyidathine marakkunna bhartavum കൂടെ വസിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ മറക്കുന്ന ഭാര്യയും ചെയ്യുന്നത് നന്ദികേട് തന്നെയാണ് Uh, respect and love your spouse that lives with you nannigadinte charitram padichu vannal nannigada aramiyante laambante swabhavamana nu manasilaakkam we can understand that being thankless is a behavior of aram or laban 20 varsham ellu nuruge pani eduthu kudumbathinte saambathika padrekku mukhya kaaranamayi theerna yaakobinte viyarpineyum adhwanatheyum nishkaranam thalli paranja laban നന്ദികേട് കാട്ടുന്നവരുടെ തലതൊട്ടപ്പനാണ് ഓ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഫോർ ഫാദർ ഓഫ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് താങ്ക്ലെസ് ഇസ് ലേബൻ ആഫ്റ്റർ ജേക്കബ് വർക്ക് സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് റീപേഡ് ഓർ ലേബൻ വാസ് താങ്ക്ലെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടെ ആരാധിച്ചവരെയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെയും നിങ്ങളുടെ കഷ്ടത്തിൽ സഹായിച്ചവരെയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും നാം തള്ളി പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിച്ചു നടക്കുന്നത് നന്ദികേടെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താ നാം അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് ഓ വാട്ട് എൽസ് കൻ ഐ സേ ഇറ്റ് ഇസ് താങ്ക്ലെസ് വെൻ വി ആർ നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് വി വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഓർ ഓർ സ്പീക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു സംഭവ കഥ അല്ലെ ഒരു സംഭവം യേശു ഓർപ്പിക്കുന്നു ദ ലോർഡ് ജീസസ് റിമൈൻഡ്സ് us that we need to be thankful in a story in the bible ലൂക്കാസിന്റെ സുവിശേഷം 17 ആം അധ്യായമാണ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 17 ഏകദേശം അതിന്റെ 15 ആം വാക്യം വരുമ്പോൾ when you come to verse 15 യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന 10 കുഷ്ഠരോഗികളുടെ സംഭവം സുപരിചിതമാണ് we all know the story of the 10 lepers that come to jesus 10 പേരും നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് കടന്നു വന്നത് നാളാ ഞങ്ങളോട് കർണ കാണിക്കണമേ all 10 of them come crying uh, saying lord master have mercy on us ആരും മറക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിനകത്ത് പ്രവേശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ കുഷ്ഠരോഗമാണ് അവർക്കുള്ളത് they have been isolated in society and quarantined and they cannot enter into the place of worship ആ വിഷം വലുതായത് കൊണ്ട് നിലവിളിയും അത്ര ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു oh they would cry out loudly because they could not reach close to a human being ava patu vere kandappol yesu endu paranju ningal poi purogathin marku ningale kaanichu kodukka and the lord answered and said go and uh, show yourself to the priest poguna valikku thanne avar shuddharai saukyam praavichu and on the way as they took their steps they were healed nal adutha bhagam valare jaliya sradhikkanda bhagam aanu but the next portion is very interesting patu peril oru van maatram thirige madangi vannu only one out of the 10 came back avare yesu chodichu oru chodyam nammude agath innu pagal mulanganam oh this uh, what the lord had said let it ring in our hearts 10 per shuddharayile 9 per evide were there not 10 who were cleansed but where are the other 9 in the pagal kalam parishuddharam avu ennodu chodikkunnu ningalodu chodikkunnu the holy spirit is asking you and me palamurakku vendi alarikkaranjavar inna evide oh the children uh, that that you have cried for where are they ende kunjinte vivaham nadakkunnilla ende kunjinte vivaham nadakkunnilla sabayodu parayunnu prayer line ee parayunnu ariyavunna nadathakku vilichu parayunnu vivaham kanjappol ningal evide oh after praying that your children get married and and uh, uh, having many people pray for them after the wedding where are you ende kunnine joli kittunnilla ende kunnu parikshikku pass aagunnilla devadasine devadasiye kunnungale devumakkale prarthikkana but joli kittiya pol nannaya pol ningal evide oh but uh, when you uh, would cry out for your child's future and for a job but after they got a job where are you now ombathu perada kootathilo oda oraloda kootathilo ninnu raavile tirichariyanam oh are you among the group of nine or are you among the group of one ellam kaniya pol onnu prarthanakku irikkan pol സമയമില്ലാതായി പോയില്ലേ after achieving everything you don't even have time for prayer തിരക്കായി പോയില്ലേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിരക്കായി പോയില്ലേ you're busy and busy or each day ഒരു വാക്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ പോലും ഉള്ള നന്ദി കാണിച്ചില്ലല്ലോ oh you don't have the ability to even give one word of testimony ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാൻ മാവ് ചോദിക്കുന്നു ആ ഒരാളാണോ നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗഖ്യത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ട് oh if you are a, one of those people you have something more than a deliverance അതെന്താ പറയുന്നറിയാമോ do you know what it is ആ ഇവൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്ന 
വന്നിട്ടുള്ളൂ only one has come back അടുത്ത വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് what does the next verse say നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു oh your faith has healed you അവനോട് യേശു അവന്റെ 19ാം വാക്യം യേശു പറയുകയാണ് verse 19 നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു thy faith had made me whole ആ നിന്നെ വലിയ നിനക്കല്ലേ രോഗശാന്തി മാത്രമല്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് oh i had only not hoped for healing for you അതാണോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് is that what you hope for അല്ല രണ്ടോ അല്ല അഞ്ചക്ക ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണോ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് did you just dream of getting a good job അല്ല ഈ കേറി കിടക്കുവാൻ ഒരു നല്ല വീട് മാത്രമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം did you just dream of having a good home അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു but the lord had a bigger goal he want to make you whole നിങ്ങളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം he wants to make us whole നന്ദി പറയാഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മിസ് ആയത് ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച പൂർണ്ണതയായിരുന്നു oh when we don't come back and give thanks we are missing out on the complete ഇന്ന് പകൽക്കൽ ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്താൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവത്തിനെ oh take a day off and give thanks to the lord ആ ഒരു ദിവസം ഒരു വെക്കേഷൻ ഒന്ന് വെട്ടി കുറച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് oh take a couple of days of vacation and fast he and pray he wants to make you whole നിങ്ങളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി അവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ oh let there be a plan to make you whole hallelujah hallelujah യമക്കളെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് നന്ദി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ oh it is uh, one of the signs of being filled in the spirit is to give thanks constantly ephesians 5 inde 19 20 vaakyangal supridham aanallo we know in ephesians chapter 5 verse 19 and 20 ningal aathmaavu niranjavara endu cheyanam oh after being filled in the spirit hallelujah nammalakka speaking in tongues inu vendi aanu valare vedapadunathu we focus on speaking in tongues but i rather say that to know more than speaking in tongues sometimes we need to speak in our own mother tongue Oh more than speaking in tongues sometimes we have to speak in our mother tongue Anya bhashil oru manikkoor samsarikkunnathinu munbe Oh before speaking in tongues for an hour Sondam bhashil devathinu naal stotram paranjatte In your native tongue can you give God the glory and give him thanks for an hour Aathmaavu niranjavarai sangirthanangalalum sthudigalalum hridayathil devathinu nanniyoda paattu padanonnu Oh speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs Onnum paranjillelum alpa samayam aathma niravinte lakshanam aa devathinu nanni parayunnathu These are the signs of the whole the spirit to give thanks to the lord alleluia oru pakshe alleluia ende anya bhasha ketta irikkum ningal anne aathmiyan ennu parayunnathu oh you might consider me spiritual based on my speaking in other tongues but swargam ningale aathmiyan ennu vilikkunna engana nanariyamo but how does a heaven grade you anniyulla hrudayathoda ningal stotram cheyumbolana oh when you are making melody in your heart with thanks anniyulla hrudayathoda deivathinu paattu paadumbol swargam parayum kollam kollam ivanaane enikku vendathu ivane enikku vendathu when you are singing to the lord with thanks in your heart the lord will say he is approved അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയാം വാട്ട് ആർ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ എ താങ്ക്ഫുൾ ഹാർട്ട് ഓ സോ ദെൻ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ടുഡേ വാട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ താങ്ക്ഫുൾ ഹാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹൗ ഡു യു നോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ താങ്ക്ഫുൾ ഹാർട്ട് യുർസെൽഫ് നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നവരാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ കൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് യു ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഗിവിംഗ് താങ്ക്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ലോർഡ് മേ ദ ലോർഡ് ഹെൽപ്പ് us ടു സ്റ്റഡി ടു ലെസൺസ് കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം Colossians chapter 3 അതിന്റെ 15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് 15 to 17 നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് ശുഭകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ These are the two reflections of a thankful heart ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അതിനാലല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിക്കുവേൻ അടുത്ത വാക്യം സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ വാക്കിനാലോ ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുവേ and let the peace of god rule in your hearts to which you are also called in one body and be thankful let the word of christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs singing with grace in your hearts to the lord and whatever you do uh, in word or deed do all in the name of the lord jesus giving thanks to god uh, to god and the father by him ee veda bhagangal nammale padipikkunna rendu satyangal undu there are two true truths we learn from this book nammade ullil oru nanniyulla hrudayam manobhavam undengil adu nammade jeevithathil engane prakadamaakkam pravartikamaakkam if we have a thankful heart within us
For Christ's peace is in control is a thankful heart. That is what verse 15 teaches us. If we have a heart that is thankful, the peace of the Lord will rule over us. Not that the peace will be there. The heart will be controlled by the peace of God. If we have peace with Sorry, man, no. if we're thankful uh, with uh, uh, man and uh, we're thankful to God, oh, it will reign in us as the peace of God controlling us. The peace of God is being shown in the life of Christ. That will be our asset in our lives. Do you know the meaning of the word to rule? We will get a peace that uh, we will be able to rule like a king. Uh, the Lord said, you are the salt of the world. What does that mean? The seven qualities of salt might be a sermon. It is good to preach seven weeks on that. But the Holy Spirit told me last week, uh, Mark 9.50 To make uh, sure of your understanding of what does it mean you are the salt of the world. Mark 9.50 Yes, salt is good, but if it loses its flavor, how will you season it? Uh, have salt in yourselves and have peace with one another. In order to have peace with one another, that is salt. Uh, when I am at peace with people, I will become a salt to others. When I am at peace with people, I, I have salt to others. If you want to be salt to the community, you want to be a salt to the world, you need to have peace with one another. Otherwise, it will lose its flavor and you will be trotted on on the streets. If you are not ruled by this, then the words that come out of your mouth are not going to be peaceful words, but words that bruise others. The reason that people are angry and are spouting off things, it is because they don't have peace within. They are causing family issues you saying, if I don't have peace, I don't want my wife to have peace. But the wife says, I don't, if I don't have the peace, I don't want to give it to my husband and my children. Many people are saying, uh, if I don't have the peace, I don't want the church to have peace. Oh, if we have peace in our own hearts, we will uh, desire peace among others. That is what the Lord said. The blessed are the peacemakers. They will be known as the sons of God. If we want peace in our hearts, we need a grateful, thankful heart. That is why Paul says, if you have the peace of God, it will reign in your heart like a king. There are three dimensions to the peace we uh, have in Christ. 
internal peace aantharika samadhanam aanu namakku lebikkunnathu first is an internal peace ee samadhanam aanu nammade chuttupaadukale nammade saagajiryangale thanmayathodum viniyathodum kude angikaripanum seegirichu jeevipanum kazhiyunnathu it is through this peace that we are able to uh, 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 handle. live handle and live in this world idine namakku veda pustaka bhashil sagala buddhiye in kavina samadhanam nu vilikkam this is the peace that passeth all understanding in the word of god adile philippi lekanam 4 inde 7 vakyam parayunnathu in philippians chapter 4 verse 7 sagala buddhiye in kavina deiva samadhanam christuvil yeshuvengil ningalde hrudayangalil niranju ningale kaakkum the peace of god which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through christ jesus adukondana maranam verumbodum kashtam verumbodum dukkam verumbodum namak oru pole jeevitha yathra thodaruvan kazhiyunnathu that is when when there is death or issues that come up we can continue in our life shava samskara shishrushil niranja kannukalodum alle vidumbunda chundukalodum aayirikkum nam samsaarikkunnathu at a funeral we might be filled with tears and we might our heart might be broken mattullavarude tholil kai ittu kondayirikkum nam avada vannu nilkkunnathu we might have to have support to stand up here pakshe nam thagarnu pogaatha കാരണം ഉള്ളിൽ സമാധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് but we are not in pieces because we have this internal peace ഈ സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് നിറയുമ്പോൾ oh but when this internal peace comes in us നാം സാഗിരിയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എടുത്തിട്ട് we will take our eyes off of the circumstances നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാൻ തുടങ്ങും we will understand who we are and who our god is ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന തിരിച്ചറിവ് അകത്തുണ്ടാകും oh you will know what god has done for you within the bottom of your heart ഈ സമാധാനമാണ് ആന്തരിക സമാധാനം this is internal peace രണ്ടതലയിലെ എക്സ്റ്റേണൽ പീസ് ആണ് ബാഹ്യ സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും ദ സെക്കൻഡ് ഡിമെൻഷൻ ഓഫ് ദ പീസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ പീസ് എബ്രായർ 12 ന്റെ 14 ആം വാക്യം വി കാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ഹീബ്രൂസ് എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇൻ 12 വേഴ്സ് 14 ഇറ്റ് സേസ് പർസ്യൂ പീസ് വിത്ത് ഓൾ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹോളിനെസ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പീസ് ഈ ബാഹ്യ സമാധാനമാണ് കൂട്ട് സഹോദരങ്ങളോടും കുടുംബക്കാരോടും ഒക്കെ സ്നേഹത്തോടും സഹവർത്തിത്തോടും കൂടെ പെരുമാറുവാനും ഒരുമിച്ച് ജീവിപ്പാനും നമുക്ക് സഹായമാകുന്നത് ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ പീസ് അലൗസ് us to live in peace with our family members and our community ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് പേരാ ഉള്ളത് അഞ്ച് പേർക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായം അല്ല ഒരിക്കലും oh we have five people in our family and we are not always agreeing പക്ഷേ അഞ്ച് പേരും ഒരുമിച്ച് പാർക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഉള്ളിൽ സമാധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് the reason we can all live together under one roof is because we have this external peace എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാ പൊരുത്തക്കേടുകളും പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല without uh, with ha- having all of the issues we have uh, gone we cannot live together എന്നാൽ എല്ലാ അവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് but because we have this word to have be at peace with everyone ഒരു തക്കേടുകളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും നടുവിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സ്വർഗ്ഗം കൃപ തരുന്നു the lord is able Hallelujah. to make us live even though we may have differences of opinion ഈ സമാധാനമാണ് യൗവനക്കാരും പ്രായമുള്ളവരും മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ നമ്മുടെ സഭയെ സഹായിക്കുന്നു that is the reason why in this church we can have children young people and older folks all worship together സമാധാനം ഇല്ല ലോത്തു പറയുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മാറി പോയേക്കാം ദ ലോർഡ് മൈറ്റ് സേ ബിക്കോസ് ഹീ ഡസ്ന്റ് ഹാവ് പീസ് ഐ വിൽ ഗോ ദി അദർ വേ അബ്രഹാമും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്റെ കുഞ്ഞാ നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ട് പോക്കോ ആൻഡ് ഏബ്രഹാം അഗ്രീഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഡിസിഷൻ ലോർഡ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ് പക്ഷേ ഇന്നു നാം കേട്ടതുപോലെ ഉള്ളിൽ ദൈവഭയമുള്ള ഇസഹാഖ് ആണെങ്കിൽ ഓ ബട്ട് ഇഫ് യുവർ ഐസക് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഇൻ യു കത്തി എടുത്തു നിന്ന് വെട്ടുവാൻ അപ്പൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈവൻ ദോ ദ ഫാദർ ഹാസ് ദ നൈഫ് ടു യുവർ നെക്ക് ഇപ്പോൾ 23ന്റെ 3 5 വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വി സീ ദാറ്റ് ഇൻ ജെനസിസ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു ഓ ദേ വാക്ക് ടുഗദർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ട് ദർ മൈ ബി ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അപ്പച്ചാ ഹല്ലേലൂയ അപ്പച്ചൻ കണ്ട ആരാധനയും ഞാൻ കണ്ട ആരാധന വ്യത്യാസമുണ്ട് ദ വർഷിപ്പ് ഓഫ് മൈ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് മൈ ബി ഡിഫറന്റ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ 100 വർഷം മുമ്പ് കൽദേയരുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് 75 വർഷം മുമ്പ് കൽദേയരുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ when i left uh, the the city of the year of the chaldeans അന്നത്തെ കൾച്ചർ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന കൾച്ചർ എന്ന് ഇസഹാഖിന് പറയാം ഐസക് കൻ സേ യുവർ കൾച്ചർ ഇസ് ഡിഫറന്റ് ഫ്രം മൈ കൾച്ചർ എൻ്റെ ആരാധന ശൈലി വ്യത്യാസമാണ് മൈ സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഡിഫറന്റ് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചറും വ്യത്യാസമാണ് ഐ കൾച്ചർ ഇൻ മൈ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡിഫറന്റ് ദ ഡ്രസ് കോഡ് ഡിഫറന്റ് ആണ് ഐ ഡ്രസ് ഡിഫറന്റ്ലി ദൻ യു ഡ് ബട്ട് വാദനൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു ഓ ബട്ട് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സേസ് ദേ വോക്ക് ടുഗദർ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു ദേ വോക്ക് ടുഗദർ
But do you have internal peace? Oh, if you know who you are. Oh, you can walk together. We can worship together. We can sing together. We can praise together. I thank the Lord for those opportunities. Oh, we need first a thankful heart for this to start. I don't care about the education of my parents. Oh, oh, there should be a grateful heart that they that they were the vehicles that we came into this world. Oh, more than my salary and my education today. Understand that I used to sit on those very laps when I grew up. I used to hold their hands as I was learning to walk. Oh, if you are doing many things alone, if you are leading companies and you are working on your own and you are standing on your own, understand your mother and your father helped you get there. If you have this thankful heart, oh, you can live with this peace. You can have peace with others. The third type of peace eternal peace is eternal peace. The eternal peace if you have a thankful heart you will have peace with God Romans 5 1 is familiar to us therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ oh we were once enemies of God it is by sin and rebellion this happened Happened. We were uh, apart from God because of the sins. We had no relationship to Israeli citizenship. Oh, none of the promises was attainable to us. We were called the wild olives and separated. When you look at us, we were always in the miry clay. But because of the cross of Christ. Oh, the Lord changed us from enemies into friends. Oh, Ephesians reminds us that he made the two sides into one. Oh, I see on Calvary how the enemies of God became friends of God on Calvary. Apostle Paul with his spiritual eyes lifted up as seeing this. In Ephesians 2.14 Oh, he is our peace. He is our peace. Oh, he has made both sides into one. Oh, yeah. The Lord removed what was against me, the laws and the, and, the, and the judgment. Uh, oh, that separation, that partition wall was separated. Uh, oh, he gave me peace. Oh, how many of you can enjoy that peace that God has performed Hallelujah. for us? Oh, peace was attained for us through the cross of Calvary. So great peace was attained on the cross. So the first thing to learn is that a grateful heart, a thankful heart gives us peace. Uh, that the peace of God reigns and rules over us. Uh, when I, I, I am thankful to God, I have the peace of God. If I'm thankful to the people around me, then I will have peace with all people. Oh, that means that if you want peace in your life, you need to be having a thankful heart. The second lesson of a thankful heart is this. A thankful heart is a heart where the word of God Christ 
dwell richly a thankful heart is where the word of god dwells richly colossians 3:16 in colossians 3:16 avada sadhikana aa padangale pay attention to that portion devathinte vajanam aishwaryamayi allengil sarva sambandhiyodum kuda vasikkunnathu samadhanamulla hrudayathila let the word of god of christ dwell in you richly if that is to take place there needs to be peace nammade namakku dehalalli nanni kulla oru hrudayam undo avada kartavinte vajanam undayirikkum if there is a thankful heart then there is the word of god in that place endana kartavinte vajanam nu paranjal what is this word of god hallelujah veda pustakam nu paranja anga maati vekkada oh instead of just calling it this word of the bible kartavine kuriche sambandhichulla ella vajanangalum nammade agathu undayirikkum Oh all the words about Christ will be in our heart. Yesu ee bhoomiyil engane jeevichu endellam cheydu manushyarod engane perumaari ennakka vadanam namme padipikkunnu. The word of God teaches us how Jesus uh, interacted with others and he behaved on this earth. Yesu shishyarod engane perumaari. How did he behave with his disciples? Galileeyilum Golgathayilum Gabadayilum Golgothayilum okke kedasamaneyilum Yesu engane perumaari. How did the Lord behave in Gethsemane? Kristuvine kurichulladellam Kristuvinte vadanangalana The word of God teaches us about everything about him. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് പറയുന്നത്. That is why in John 1:1 it says ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു അല്ലേ വചനം ദൈവമായിരുന്നു. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. യോഹന്നാൻ 1:14 And John 1:14 ആല സമ്പൂർണ്ണം വന്നപ്പോൾ വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്നുള്ളവന്റെ ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു. And the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory and the glory as of or the only begotten of the father full of grace and truth ivada paulos parayunu nanni ullo oru hrudayam ningalkku undengil if you have a thankful heart paul is saying avada devathinte vajanam vasikkum enna paranjathu that the word of god will dwell richly adava sthiravasam cheyyunna devathinte vajanam ningade ullil undayirikkum that there will be a permanent residence for the word of god in a thankful heart palappolum namakku devathinte vajanam oru adithiye pol aanu thonaar many times the word of god is a guest in our life ningade veettil rendu tharathilulla aalkaraanu saadhar Usually in your home you have two types of people. Corona adinu oru vyathyasam varuthiyengilum veendum aarambichittukkunde. I understand the corona put a stop to this but it is starting again. Onna adithigalai varunavarunde. There are people who come as guests to your home. Andu veettil sthiramayi vasikkunavarunde. Then there are people who permanently live in your home. Adithigalai varunavar aayishu varinu thamsikkarallo. Randa moonu divasam kayumbol avaru pogum. A guest does not permanently live there but after a few days they will go back home. Illengil nammal naattu chellumbol avaru aadhime chodikkunna airport kaal vekkumbol chokki appada madangi ponen. When you go to India they I will ask you when are you going back? Agge yeyunnundu shake hand therunnundu petti edukkunnundu pakshe aadhime chodikkunnathu eppada thirichulla return flight undu. The people that come to gather you will say when is your return flight? Aarana aaranaalum ningale evada aayisha varindum nirthanam onnu avarku aagrahamonnu illa. They don't want to keep you there forever. Anal kooda paarkunnavaro. But the people who live with you vaineram kandillengil namak aadhi aagathille. If you don't see them at the end of the minute late aayya ningal palappodum chodikkathille evada vareya evada vareya ennu. If you are if you are late your parents ask where are you? Idana adithigalum sthiravasam cheyendrumulla vyathyasam. This is the difference between a permanent person and a guest palapodum namakku deiva vajana hrudayathil adithigale pola many times the word of god is like a guest raavile helle nyaraichu raavile deivodana odam odangikettu this morning uh, sunday morning you hear the word ashtichu nyerungi raatri vare akka pidichu nikku you can hold on till the evening thinglaachu raavile aambo petti edu nammal paranju vidu pokku monday morning the word is uh, uh, packed up and and let go nammal adithiya paranju vidu we will let that guest go pakshe parishuddhaanu avan endha avada parayunathu but what does the word of God, the holy samadhana ulla hrudayam aanu ningalkku oh do you want a peaceful heart kittu maaratha deiva vadana saanidhi agathundayirikku oh you need the in dwelling presence of the aavisham kaniyumbol paranju vidanulladalla deivathinte vadanam the word of god is not something you let go of when your need is done ivada sthiramayi vasikkanam na parannu oh it needs to live there permanently kittu maaratha oh it should not separate oru saasanidhi velippettal vedana thonu namukku evada poy en thonu oh if it is not there we will miss something is lacking vadanam vaichilengil kedam varum oh if we don't read the word we will be oh you know parishuddhaanma onnu samsarichirallo onnu orkumbol hrudayam nurungan thodangum oh when the holy spirit has not spoken to you that day your heart is hurt nee engane vasikkunna paranjathu oh how do you live aishiryamayi with oh. all its riches oh with all the riches avaru paraya vadanam mel verudhe alla aishiryamayi vasikkum the word of god will dwell in you richly artham sarva sambannadiyodum kuda vasikkum oh with all its riches it will live in your heart vadanathinte sambannadi ennu parayunathu devi 
സമ്പന്നതയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം വിവേകത്തിനും ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കോ ൂടെ So what happens when the word of God dwells richly? നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് ആള് താമസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? How do we know if someone is living in a home? നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ആള് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ അനക്കം വേണം. There needs to be some shaking. എല്ലാരൊക്കെ പോയി ഇവനെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ പറയും വീട് ഇപ്പോ ഉറക്കം വന്നു. After the, your kids move away and you have an empty nest, the parents will say there is no room. എത്ര കുസൃതി ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ. Yes, it is a blessing to have your children with you. അവരുടെ കുസൃതി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. Our blessing is all of the naughtiness that they do. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ടെസ്റ്റിമണി പറയാൻ പറ്റും. There is a common testimony for all the parents here. നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ. It is our children that made us so prayerful. ദൈവത്തോട് നമ്മളെ കൂടുതൽ അടിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല രീതികളുമാണ്. Oh, it is our children and their behavior that made us closer to God sometimes. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത് So the first thing here. Colossians 3:16. In Colossians 3:16. ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവ സമാധാനം ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ ദൈവ വചനം വസിക്കും. When the word of God dwells in you richly. അങ്ങനെ വചനം അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ when it dwells in you. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സ്തുതികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പോകും. You will admonish one another with psalms, hymns and spiritual songs. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. You will teach and you will uh, educate others. പരസ്പരം പഠിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുക്കുവാനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് ദൈവം വചനം അകത്ത് വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. The willingness to teach and admonish others and to learn from others is is because the word of God is dwelling in us. എന്താ മര്യാദയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? Is it uh, uh, moral life? ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതികളും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പാഠം. It is psalms, hymns and spiritual songs. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉത്സാഹം ലഭിക്കും. Oh, we will get the the uh, zeal to teach others spiritual things. ഞാൻ ഇതുവരെ കാലം ചോദിച്ചു ഇത്ര വർഷമായി കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. You might have uh, been serving the lord for many years ഇത്ര നാളായി ആലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് You've been worshiping here for many years നിങ്ങൾ എന്തു പഠിച്ചു എന്തു പഠിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായി മാറി What have you learned and what are you teaching others കാലം നോക്കിയാൽ ഉപദേശകന്മാരാകണ്ടവരല്ലേ Oh by if you look at the years you should be teachers എന്താ നമുക്ക് അതിനെ കഴിയാത്തത് Why are we not doing that ദൈവവചനം വസിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നമുക്കില്ല Because we don്ട് have a heart full of the word of God എന്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ വസിക്കുന്നില്ല Why does the word of God not live in us നമ്മിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കില്ല Oh we don't have a heart full of നമ്മിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ട് അവിടെ ദൈവവചനം ഉണ്ട് Oh if we have a heart of thanksgiving we have peace and we have the word of God മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ പക്കൽ ഉപദേശം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് We will have teachings to teach others മറ്റുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽ കാലം അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകളെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് രഹസ്യമായി ചൂണ്ടി കാണിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ സത്യാഗത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ Oh let there be the asset of the word of God that is able to uh, secretly tell others that when they are going wayward അപ്പോൾ ദൈവവചനം ഐശ്വര്യമായി ഹൃദയത്തിൽ വാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും Only if you have the word of God can you do that uh, with grace രണ്ട് നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയമാ നിങ്ങൾക്കുള്ളെങ്കിൽ If you have a thankful heart നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും You will always be singing unto the Lord Always ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു പാട്ട് വരും Always from your heart there is a song ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും ആദരത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും Regardless of the circumstances anything you that is opposing you there is a song ഈ ശരിഗമ 17 ടൂണിയർത്തുള്ള പാട്ട് 
അല്ല പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സോങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ട്യൂൺ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം യെസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഗുഡ് ടു ഹാവ് എ ട്യൂൺ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഓ താങ്ക്ഫുൾ ഹാർട്ട് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദി സോങ്സ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് സിയോൻ ഗീതാവലിയിലെ പാട്ട് മല്ലയി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സോങ്സ് ഇൻ ദി സോങ് ബുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഭക്തന്മാർ പാടിയ പാട്ടാണ് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പാടാൻ കഴിയുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ടു സിംഗ് ദി സോങ്സ് ഓഫ് അദർ സെയിന്റ്സ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആദരത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്തോത്രഗാനം കാണും ഓ ബട്ട് देयर ഇസ് ഓൾവേസ് എ സോങ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ടു ഗിവ് ഹിം ദി പ്രൈസ് ആ രാവിലെ തൊട്ട് നാം കേട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ബീൻ ഹിയറിംഗ് ഫ്രം ദി മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഉള്ള ഹൃദയത്തിനെ ദൈവത്തിന് പാടാൻ പറ്റും ഓൺലി ഫ്രം എ താങ്ക്ഫുൾ ഹാർട്ട് കൻ വി സിംഗ് ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ല പാട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത് നോട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വെൻ യു കം ഹിയർ ഓൺ സൺഡേ പത്ത് മണിക്ക് ഗായക സംഘം സ്റ്റേജിൽ അണി നിരക്കുമ്പോഴല്ല പാട്ട് വരേണ്ടത് നോട്ട് വിത്ത് എ സോങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഹിയർ അറ്റ് 10 ഓക്ലോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്ദി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ പാട്ട് ഇഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് താങ്ക് thankfulness and peace you will start with a song in it naturally when you come together it will naturally flow out appalalli nammada paattu palappolum vyathyastham aayirikkum our songs will be different nammada pratheekshikku viripiridamaayikku ningal paadunathu you might sing opposing your desire ningal alli mattullor ningale thurichu nokkumbol ningada vaayinu varuna paattu vyathyastham aayirikkum oh when people pay attention it might be a different type of song that comes out rogam ningada sharirathe kaarnu thinnumbol oh when you have sickness in your body മാത്രമേ <laughs> പിടിച്ചൻ ദേഹം ക്ഷയിച്ചാലുമേ രോഗം എന്നെ പിടിച്ചൻ ദേഹം ക്ഷയിച്ച എന്താ നമ്മൾ പറയും വേഗം വരുമെന്നാദൻ ദേഹം പുതുതാക്കിയിടും വേഗം വരുമെന്നാദൻ ദേഹം പുതുതാക്കിയിടും യേശു എന്നാടിസ്ഥാനം ആശയ വനിലത്രേ യേശു എൻ ഓ ആശയ ആശ്വാസത്തിൻ പൂർണത യേശുവിൽ കണ്ടേ ഞാനും ആശ്വാസത്തിൻ യേശുവിൽ അവിടെ എന്റെ രോഗശാന്തി അല്ല എന്റെ മുഖ്യ വിഷയം എന്റെ ശരീരം രോഗം കാർന്നു തിന്നുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഒരു നാഥൻ വേഗം വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ദേഹം പുതുതാക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഈ മണ്ണിന് തിന്നു കളയുവാൻ കഴിയാത്ത ഓ ദിസ് ഡോക്ടർമാർക്കലിയ അത്ഭുതം കൂറുന്ന Oh, the enemy will be started. Oh, and the body will be transformed to a heavenly body. Oh, the body will be transformed to a heavenly body. Oh, the body will be transformed to a heavenly body. Only a heart full of thanksgiving can sing that. Oh, the people that said they will stand with you, your friends have gone away. Oh, the people that said they will stand with you, they will stand with you, your friends have gone away. Many people that supported you are no longer doing that. Many people that supported you are no longer doing that. Many friends who are not doing that. wait with you are now opposing you halale ubaya samadathal udambadu cheyidavar vadi virinju maari pogumbol many people who made the covenant with you were gone their way valarthi validaakiya makkalalle tirinju nadakkumbol when the children you raised are, are turning away patan talarathilla oh the saint will not wither ayyo makkal talarathilla ne the children of god will not go astray enda kaaranam do you know why yangalukku nanni ullu oru hrudayam undu because we have a thankful heart oh nangal aathmavil vilichu parayum oh we will declare in the spirit utavar bandhu kelum എല്ലാ സ്നേഹിതരും വെറുക്കിൽ ഉറ്റവർ ബന്ധു കേളോ എല്ലാ സ്നേഹിത കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്നേഹത്തിനാഴമാതിൽ ഞാനും നീമജ്ഞനായി തീർന്നിടുമേ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്നേഹത്തിനാഴമാതിൽ ഞാനും നീമജ്ഞനായി തീർന്നേടുമേ എന്തോ വേണം കൃപയാരുൾഗ കൃപയാരുൾഗ അളവെന്നെ പകർന്നേടുക ഈ 
പ്രഭുവിലേ യാത്രയാതിൽ ദൈവാക്രൂപേ അരുൾക ഈ ഭൂവിലേ യാത്രയാതിൽ ദൈവാക്രൂപേ അത് മുഴുവൻ പാടണം എന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനത്തിൽ പോയി പാടി ആസ്വദിക്കാമല്ലോ I want to sing that whole song but you can go home and sing it. Colossians 3:17. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ഏക ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is only one goal for a heart. ആക്കിനാലോ ക്രിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും. That is thankful and only one thing. എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും. Whatever you do in word or deed. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകണം. Do all in the name of the Lord Jesus. യഹോവയോ ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നു. The Lord looks at the heart. നവകൽക്കാലം സ്വർഗ്ഗം ചോദിക്കുന്നു. The heavens is asking today. പ്രിയരെ നാം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസ Oh are we saying things for the pleasing of others? And the ella prasangathinte book inde aarambha page il njan ezhudum. And the the books that I write I usually write on the first page. Oru maasathekku oru book aanu ubhayogikka samaya samaya kalpathathukku vendiyana ee book il vech ezhudunnathu. I write, write in books for a month. Kaaranam uh, alle out of context vittu pogadirikkan vendi. So that it is not out of context. Oru ezhudhi ella book ezhudhi thodangumbol oru padavangal ezhudhi vekkum. The first page I usually start like this. Karthave njan vadanam parai vannilkumbol. Lord when I stand to preach your word. Shishusha thodangumbol. When I start my ministry. Njan idha puragilekku maarunu ang idha munnile വരണമേ ലോർഡ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് യു ഗോ ഫോർവേർഡ് ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണെന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഓൺലി യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഞാൻ പുറമേയുള്ള മുഖം വസ്ത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ചു പുറകിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങ് മുന്നിൽ കയറി സംസാരിക്കണം സോ ലോർഡ് പുൾ മീ ബാക്ക് ആൻഡ് യു ഗോ ഫോർവേർഡ് ഹല്ലേലു അങ്ങയുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഇവിടെ മുഴങ്ങാവൂ ഓൺലി യുവർ വേർഡ് ബി ഹേർഡ് ഹിയർ കാരണം യഹോവയോ ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നു ബിക്കോസ് ദി ലോർഡ് ലുക്സ് അറ്റ് ദി ഹാർട്ട് ആ ഈ ഭൂവിലെ കൈയടിക്കു വേണ്ടിയാണോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ആർ വി ഡൂയിങ് സം തിങ്സ് ഫോർ ദി ക്ലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ് പ്രശംസ പത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഓ ടു ഗെറ്റ് ദി ഗെയിൻ ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് മാൻ നോട്ടീസ് ഈ പേര് വരാൻ വേണ്ടി ഓ കേമൻ മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നു പെടുവാനോ അല്ല ഓ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു ബി ഓൺ ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകണം ഓ ഓൺലി ടു ഗിവ് ദി ഗ്ലോറി ടു ദി ലോർഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ദി സൈൻ ഓഫ് എ താങ്ക്ഫുൾ ഹാർട്ട് ദൈവ സഭയെ ഓർത്തുന്ന കർത്താവിനെ നന്ദി ചെയ്യ പറയുന്നു ഐ താങ്ക് ദി ലോർഡ് ഫോർ ദിസ് ചർച്ച് ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഇടം കൈ വലം കൈ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല many people uh, have been supporting without telling anybody ആ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ but when you stand on the other shore നാം അറിയും നേടിയത് എന്താണെന്ന് you will know what you have gained ഈക്കു വെന്ത് കരിച്ചു കളയുവാൻ കഴിയാത്ത സ്വർണ്ണം വെള്ളി വിലയേറി കല്ലിന്റെ തിളക്കം അന്ന് നാം അറിയും കാണും we will know uh, what it, what is the precious things we have gained on another shore വേറെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവം ദാവീദിൽ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് children of god today we talked about the second thing that was seen in david when his heart was looked at നന്നിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ദാവീദിന് ഉണ്ടായി he had a thankful heart ആ സമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം വാഴുന്ന ഹൃദയമാണ് he had a heart that the peace of god would reign അവിടെ ദൈവവചനം ഐശ്വര്യമായി വസിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമായി the word of god will dwell richly in his heart അവിടെ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ സ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ നിർബാധ ആരുടെയും പരപ്രേരണ ഇല്ല അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും the thankful heart the thankful songs would automatically flow out of his heart ആലയയിലേക്ക് മുട്ട് മടങ്ങി പോകുന്നതിനു മുമ്പ് let us examine our സമയം തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക let us examine ourselves before we leave this place i'm thankful that i have a thankful heart do i have a thankful heart ദൈവത്തോട് മനുഷ്യരോട് ഞാൻ നന്ദി ഉള്ളവനാണോ am i grateful to human beings and to god ഇന്ന് പകൽ കാല നമ്മുടെ ആത്മീയം അങ്ങനെ അളക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു if the lord wants to measure our spirituality this way ഇരേ ഒടുവിൽ നാം ഈ മണ്ണ് വിട്ടു പോകുമല്ലോ when we leave this we don't know when or naali nashara logam vittu pogum when we leave this temporary world ange karil vella nilayengi therich aayiram aayiram vishadhanmare nam kandumuttu we will see saints on the other shore wearing clothes of white abraham and isaac and jacob malaliya padai nima vishadhanmarum pudhi nima vishadhanmarum neran nilkuna sangham abraham isaac the old testament saints and the new testament alike christu nu vendi thala vechu kodutha rakta saakshi kodu valiya oru ganam the martyrs that gave their head for the gospel sambathukude avagaram sandoshathoda sagicha bhaktanmarude neenda nira oh the 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 hall of fame of faith the main uh, servants of god that uh, counted everything and nothing and nadavilekku namum kayarichello we will go into the midst of them namukku polu alpudamana engane avade ethiyanna it is a miracle itself that how we got there avada nilkumbodum nammal paadunnathu oru stotra gaanam aayirikku when we end up there we will also sing a song of praise with thanksgiving velipadu pustakam anjam adhyayam adu vishadhigirikkunnu revelations 5 goes into detail amme choondikkondu 24 moopan maar paadum the elders are singing together alile kiridam av
by your body. Oh, together with tribes and nations we will sing together. Oh, we have been received grace. How many of you have a grateful, thankful heart here? Oh, if that is the case, get up to your feet. Oh, with your hand uh, lifted or clapping. Oh, with a grateful heart, you are worthy, O Lord. Oh, this is the voice we are hearing. Oh, we can praise Him. Thank 
സ്വർഗം കാട്ടിയ ദാവിന്റെ ദാസൻ പിന്നെ മാറ്റി അനൗൺസ്മെന്റായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും ആ സമയത്ത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളോട് അതിഥിയായി കർത്താവിൻ്റെ